హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐటీ టీవీ ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు వర్కర్లు ఇటుకలు సిమెంట్ ఇసుక వంటి వాటిని తలపై పెట్టుకొని మోసుకెళ్లటం చూస్తుంటాం కదా అంత బరువును ఎలా మోస్తారో అని చాలాసార్లు అనుకుంటాం కూడా అలా చేయటం వల్ల వారి న్యూరో మస్క్యులర్ సిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది అలాగే మెడ పనితీరుపై దుష్ప్రభావం పడుతోంది ఈ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని చూపారు మహాభాష్యం స్కూల్ విద్యార్థులు కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్లకు ఉపయోగపడే అద్భుతమైన పరికరాన్ని రూపొందించారు థర్టీ ఫస్ట్ నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఎన్సిఎస్సిలో ఆ మోడల్ రాష్ట్ర స్థాయి ప్రదర్శనకు ఎంపికైంది మరి దాని విశేషాలేంటో మీరు చూసేయండి రంగారెడ్డి జిల్లా హఫీస్పేటలోని మహాభాష్యం స్కూల్ విద్యార్థులు అదరగొట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఇనిషియేటివ్ అయిన థర్టీ ఫస్ట్ నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో సత్తా చాటారు సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు ఫాస్టరింగ్ ద హెల్త్ న్యూట్రిషన్ అండ్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ అవర్ ఎకో సిస్టమ్ అనే అంశంలో భాగంగా కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్లకు ఎంతో ఉపయోగపడే పరికరాన్ని తయారు చేశారు దీనివల్ల వారిపై భారం తగ్గుతుంది బరువులు మోయటం చాలా సులువవుతుంది మన దేశంలో యాభై మిలియన్ల మంది కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్లు ఉన్నారు వారిలో దాదాపు ముప్పై ఐదు మిలియన్ల మంది సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లోనే బరువులు మోస్తున్నారు ఇది వర్కర్ల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది లాంగ్ టర్మ్ డిజేబిలిటీకి కారణమవుతోంది ఈ సమస్యకు తమ స్కూల్ విద్యార్థులు కనుగొన్న పరికరం చెక్ పెడుతుందని మహాభాష్యం స్కూల్ కరస్పాండెంట్ అండ్ డైరెక్టర్ నాగ చైతన్య అన్నారు దీని తయారీకి ఎనిమిది వందలు మాత్రమే ఖర్చయిందని చెప్పారు సాధారణంగా ఆరేడు కిలోలు తలపై పెట్టుకొని మోయటం కష్టమవుతుందని కానీ ఈ మోడల్ ఉపయోగించి ఇరవై కేజీల బరువును సులువుగా మోయచ్చని వివరించారు టుడే విఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ మహాభాషన్ స్కూల్ ఐ ఆమ్ ద కరస్పాండెంట్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఛాలెంజ్ దట్ వీ వాంటెడ్ టు సాల్వ్ as a part of 31st national children science congress this is a initiative by the government central government as a part of this we are asked to look at solving a problem related to fostering the health nutrition and well being of our ecosystem we are th- thinking about how do we identify the topic we realized that construction load carrying workers form a big part of our ecosystem there are 50 million construction workers in in india alone and 70% of them which is about uh, 35 million construction load workers they are carrying the load in a traditional way which is impacting their neuromuscular skeletal system on their neck and creating a long term disability when we asked the students they went around and they identified that this is a problem then we realized that this is a larger problem not just in our area but across the world and we studied across the literature in online and we did some kind of surveys and we realized what is a ways we got some idea that load redistribution could be a way we got inspired by some of the models which are tried by some of the other uh, students and other people outside and then we realized that there is a scope of doing uh, a better way of load redistribution from head and neck to the shoulder and torso and by doing that you are reducing the neck congestion you are improving the productivity of the worker and you are creating the long term health of the individual with that uh, mindset uh, we asked our students to uh, think about the problem distributed into groups and they came up with different models so uh, each different models they have sketched out and from that models they have started creating small models miniature models to see the feasibility of even making them so four different models have emerged and out of which they every for every model they have discussed advantages and disadvantages so one particular model has advantages of uh, easy to make but they will have a long term impact on the lower back so like that for every model they have discussed the advantages and disadvantages and eventually arrived at this particular model which uh, our student irfan is showcasing and within that they have identified uh, 
what are the different materials with which it can be done and so another material also was considered but again it was too fragile to carry heavy load so eventually they have to make a mix and match of weight of the product materials cost so everything was scientifically approached to arrive at a particular model and it costed about 800 rupees to make this model but after this the students were able to carry previously they were not able to carry even 6 7 kgs students themselves can carry more than 20 kgs and we have tested with some of the construction workers on how easy it is they have given some feedback and we are improving on this and with this we are happy to tell that uh, we have uh, selected from 60 plus schools and 80 plus entries we are selected into the top 4 from rangareddy district and now uh, we are getting into the state level competition competing with other top schools of telangana from other districts as well and uh, hopefully we will make it to the uh, state levels and uh, we'll make some modifications as per the comments from the jury at the district level and we'll improve this model to suit uh, and make it more amicable more uh, applicable to most of the workers and then we are also trying to make it uh, uh, height adjustment, weight adjustment, shoulder adjustments for anyone to easily use this strap on and then start working easily. So just specifically on this one particular model, we want to make it more applicable in terms of shoulder adjustments and height adjustments and try to, uh, with the support of uh, leaders like uh, Bhanu Prakash Digaru and other uh, eminent people, we wanted to make it a model which is easier and uh, easy to make etc. And so that it can go into real life as a saleable product that is on this product. Uh, with respect to this particular project triggered innovation mindset behind all the people. So if there is a problem in the society that say it is not just to ignore, it is to look at, think about it and try to resolve it in a scientific manner. That is the key learning and takeaway that students have got from this particular project. We want to replicate this and in other areas with other classes as well. So one of the yesterday, one of the problem that uh, one of the student uh, that we were discussing, they said that their uh, grandparents fell in the bathroom and uh, not immediately, not everyone was there to notice. So we are thinking about how do we solve this problem? Can we design a tactile mechanisms on the tiles so that an elderly people when they fall on the road, it gives an alert. So this is something, another problem statement that we realized. So there are problems everywhere. So, but how do we scientifically approach them and solve methodically, giving multiple options and selecting best option out of which all through the students and their mindset. National Children's Science Congress Lo Mahabashyam School Vijjardul Thayar Chesna Model Jilla Style Lo Gurthimpu Pundi State Level Ku Empika Indi Idi Thamak Ento Garvakar Namani Director Thilipayaru Vijjardul Nunu Chadu Lo Procha Hinchatun Tho Pahattu Vali Alo Channel Lakku Aacharna Ropa Mitche Endu Kuu Kuru Shcheshtun Namani Annaaru E Vijay Anni Saadhi Nchana Vijjardul Kuu Abhinandal Nunu Thilipayaru Today we are very happy for receiving uh, and getting shortlisted for the, at the district level for the National Children's Science Congress. So today we are celebrating here uh, on receipt of this award. Uh, so we are from Mahabashyam School and I am one of the directors here. In the very establishment of this school, our vision was to give a space for the children, for the students to have a free sense of mind. I mean with free mind they should come out with ideas, they should be able to tell uh, what is working and what is not working even for them at class level and education level. So it is the free uh, thinking that we are, we have been encouraging. So as part of that, when we heard about this program, we definitely wanted our children to, our students to uh, give, uh, give that motivation and force to uh, come up with ideas and innovate them by themselves. So we first divided the students into four groups and we have given the problem statement to them and explained what is the ultimate objective. So uh, we took the problem of uh, how to resolve the um, load that the everyday daily wage workers are carrying uh, load to for the construction industry. So it is impacting their physical health apart from their mental health with tiredness. So we wanted to resolve this problem for the lower section of the society, uh, lower economic section of the society. So we divided the students into four groups and we asked to come up the ideas by themselves. So they have written the problem statement and they uh, did the brainstorming and uh, came up with some prototypes, each of the designs. 
and from that we again uh, ask them questions like how uh, sustainable and how much basically how much load what is the effective weight each of the prototype can carry and resolve the problem and what is the impact on the physical impact on the human body so from that we have shortlisted one and uh, we asked them to make a real prototype and we have tested it with actual load of uh, 20 kg uh, we uh, we started testing with like 10 kg and then uh, uh, still it was bare it was like bearable and not very heavy like that different stages it went on and uh, we thought that uh, almost uh, to the size of a cylinder weight is 23 kg they were able to carry very easily the students themselves were able to carry without any pain so that is how we approached uh, to the uh, and came up with the solution the students came up with the solution సైన్స్ కాంగ్రెస్లో జిల్లా స్థాయిలో ప్రతిభ కనపరిచిన విద్యార్థులకు ప్రశంసా పత్రాలు మెడల్స్ అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టై స్టూడెంట్ చైర్ ఇండియన్ స్టార్టప్ ఫెస్టివల్ కో ఫౌండర్ భాను ప్రకాష్ రెడ్డి వర్ల ఐటీటీవీ సిఇఓ తోట రామకృష్ణ మహాభాష్యం స్కూల్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు నేషనల్ చిల్డ్రన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్లో జిల్లా స్థాయిలో అరవై స్కూళ్ళు పోటీ పడ్డాయి స్టూడెంట్స్ తయారు చేసిన ఎనభై మోడల్స్ అందులో ప్రదర్శించారు వాటిలో రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి టాప్ ఫోర్ మోడల్స్ను సెలెక్ట్ చేసి స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్కు పంపారు ఈ పోటీలో కూడా మహాభాష్యం స్కూల్ సత్తా చాటాలని భవిష్యత్తులో మరెన్నో విజయాలు సాధించాలని కోరుకుందాం నేషనల్ చిల్డ్రన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్లో మహాభాష్యం స్కూల్ విద్యార్థులు ఎలా అదరగొడుతున్నారో చూశారు కదా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ లేటెస్ట్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐటీటీవీ గ్లోబల్ మీడియా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్